Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang berbahagia Al-Fadil, Tarfiyah, Faiz Selaku imam dan khatib kita pada hari ini Sedang jemaah tetamu Allah yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah dapat kita bersama Untuk salat jemaat Terakhir bagi 2023 Dirakan supaya diberi taufik dan daya Barakah hidup kita pada tahun-tahun yang akan datang InsyaAllah Jadi saya meng- uh, ingin mengambil kesempatan Untuk mengawarkan program Kisrau An-Nur eh. InsyaAllah pada malam ini 29 hari bulan kita akan adakan Maulid Al-Akbar Selepas Salat Isya Kita bermula daripada kuliah maghrib Dan disambung terus program Maulid, Maulid Al-Akbar Jadi saya menyempur tuan-tuan bersama keluarga Untuk hadir bersama dalam program ini Yang kedua pada hari Ahad 31 hari bulan sebenarnya menyambut tahun baru 2024 Pak Surah telah menganjurkan kasidah Menajat umat bersama Ustaz Faris Al-Aluya'ah dalam kumpulan dan kumpulan Nasyid Nur Sifudi Jadi juga selepas salat maghrib Pada hari Ahad selepas salat maghrib Jadi jemput datang Kita ada mengadakan Nasyid Dan yang ketiga Sepertinya juga subuh hari Isnin Kuliah SPT uh, Subuh Perjuangan Palestin Merdeka eh, Disampaikan oleh Al-Fadil Dr. Mat Rosah eh. Mat Rofa, insyaAllah ini adalah tiga program untuk penghujung tahun 23 dan menyambut tahun baru Jadi saya berharap pengurusan mengucapkan selamat tahun baru Dan ramaikanlah salat berjemaah di surau, terutamanya Ali Karya Dan saya sekali lagi merayu, eh, menolong, memohon pertengahan kepada karya Tolong kosongkan parking kereta waktu salat Ya, tolong kosongkan Parking kereta waktu salat Pihak pentadbaran memerlukan Untuk menyambut tetamu-tetamu Allah Berada di surah ini insyaAllah Sekian terima kasih Illa Allah wa mana ikatayusallim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Ashadu an la ilaha illa Allah Ashadu an la ilaha illa Ashadu anna Muhammad Rasulullah Ashadu anna Muhammad Rasulullah على الصلاة حي على الصلاة
sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya marilah kita memberi sepenuh tumpuan kepada khutbah yang akan disampaikan janganlah berbual-bual dan berleka-leka dengan telefon bimbit semoga khutbah ini memberi manfaat kepada kita semua amin ya rabbal alamin tajuk khutbah pada hari ini ialah Zakat payung asnaf Hadirin yang berbahagia Masyarakat selalu keliru Siapakah yang layak menerima zakat Hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahawa Hanya ada 8 golongan sahaja yang boleh menerima santunan zakat Sebagaimana firman Allah ta'ala dalam surah At-Taubah Ayat 60 yang telah dibacakan di permulaan khutbah tadi Terjemahannya sesungguhnya sedekah-sedekah yakni zakat itu hanyalah milik untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya dan orang-orang yang mu'allaf yang dijinakkan hatinya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdahkan dirinya dan pada orang yang berhutang dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah dan orang-orang yang musafir yang keputusan dalam perjalanannya ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan dan kewajipan yang datangnya daripada Allah dan ingatlah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana maknanya hanya mereka yang termasuk ke dalam gulungan di atas sahajalah yang layak ibu tunggal anak yatim geladangan mahupun warga emas hanya layak jika termasuk ke dalam salah satu asnaf contohnya ibu tunggal yang miskin dibantu atas sifat kemiskinannya bukan kerana sifat ibu tunggalnya syarak juga amat memberi keutamaan kepada asnaf fakir miskin dan mu'alaf maka mereka telah menerimakan pakej bantuan yang menyeluruh agar dapat keluar daripada kemiskinan dan tidak selamanya bergantung kepada bantuan antara bantuan itu ialah syarah hidup bulanan perumahan sewa baik pulih dan bina baharu pendidikan prasekolah hingga ke universiti dan ekonomi untuk menjalankan perniagaan hadirin jemaah yang dirahmati Allah sekalian Bolehkah kita membayar zakat pendapatan di luar negeri daripada tempat kita berkhidmat bekerja? Ketahuilah, 
Bahawa zakat pendapatan mestilah dibayar di tempat di mana kita berkhidmat dan mencari rezeki. Walaupun kita menetap di luar daripada daerah tempat berkhidmat. Perkara ini telah dijelaskan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawil Qadir. Bahawa kata Imam Al-Mawardi, Fa in kanat zakat amalin fal mura'a fiha makanul mali la makanul maliki. Maka sekiranya yang berkaitan dengan zakat harta Maka yang diraihkan dalam hal ini ialah tempat harta dan bukan tempat tinggal orang yang memiliki harta tersebut Sandaran ini menunjukkan keutamaan membayar zakat di tempat seseorang itu mencari rezeki Ini adalah kerana fakir miskin di kawasan tersebut adalah lebih berhak untuk menerima zakat daripada hasil yang ditunaikan oleh pembayar-pembayar zakat di kawasan tersebut ini berdasarkan keputusan jawatan kuasa fatwa negeri Selangor yang diwartakan pada 9 Mei 20 2002 telah menjelaskan bahawa semua umat Islam yang tinggal atau bekerja di Selangor hendaklah membayar zakat dan dapatan kepada pusat zakat Selangor muslimin yang dirahmati Allah sekalian Pengurusan zakat Selangor amat menjaga amanah dalam urusan zakat Se- Segala peruntukan ini belanjakan tidak disembunyikan Dan dilaporkan setiap tahun Aspek agihan menjadi keutamaan Agar payah para pembayar tahu kemana wang mereka diagihkan Pada tahun 2022 misalnya 1.05 bilion telah diagihkan kepada semua asnaf Ia meliputi 207.2 juta untuk fakir RM200 207.2 juta untuk fakir RM360.8 juta untuk miskin 100 RM331.4 juta untuk amin RM52.2 juta bagi mu'alaf RM22.9 juta bagi riqab RM90 juta bagi Gharimin RM183.9 juta bagi Fisabilillah Dan RM0.9 juta bagi Ibn Sabi Melalui program pembangunan sosial misalnya RM627.75 juta dibelanjakan dan memberi manfaat kepada 162,000 keluarga asnaf dan 444 buah institusi lebih membanggakan seramai 6,000 orang asnaf keluar daripada kemiskinan dan menjadi usahawan di bawah program pembangunan pendidikan pula RM58.3 juta telah dibelanjakan dengan 95 954,000 penerima dari prasekolah sehingga universiti dan meliputi bidang pengajian seperti pengajian Islam, perubatan, kejuruteraan dan sebagainya bagi penghafal Al-Quran derma siswa khufas berjumlah RM 11.1 juta RM telah diterima oleh 5,234 orang penghafal Al-Quran Lalu tunas usahawan asnaf Selangor pula 1,228 asnaf fakir dan miskin di Selangor Berjaya menjadi usahawan dalam pelbagai bidang Muslimin yang dirahmati Allah sekalian Di Selangor sebenarnya terdapat ramai sekali ikon asnaf zakat Yang menempel nama sebagai manusia tauladan Antara ikon asnaf berjaya di Selangor ialah Profesor Madya Datuk Dr. Haji Farid Razi bin Abdullah yang kini merupakan naik kanseler University Islam Selangor UIS beliau antara contoh asnaf mu'allaf yang dibantu dari awal keislamannya sehinggalah akhirnya berjaya mengangkat martabak dirinya setanding malah lebih tinggi berbanding orang lain malah hari ini beliau sering menjadi sumber inspirasi kepada ramai pihak dalam mencipta kejayaan walaupun berstatus mu'allaf kita juga boleh berbangga dengan anak-anak asnaf yang sudah melepasi gerbang universiti mengundul ijazah dan seterusnya menjawab jawatan pelbagai pekerjaan menjadi doktor, guru, pensyarah, juratera dan sebagainya mereka membuktikan bahawa zakat yang disalurkan memberi kesempatan untuk mencipta anjakan dalam kehidupan hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah 
Hakikatnya dengan kemampuan mengajih zakat sebanyak RM 1.05 bilion dan kutipan zakat sebanyak RM 1.07 bilion pada tahun 2022 jelas menunjukkan pengurusan zakat Selangor benar-benar dipercayai di negeri ini. Semua ini diperolehi dengan penuh perjuangan sejajar dengan usia 30 tahun zakat Selangor pada tahun 2024. Maka pengurusan zakat Selangor sedar bahawa kunci kejayaan ini adalah dengan istiqamah memberi khidmat yang terbaik khususnya dalam aspek ajahan zakat. Apabila pembayar zakat berpuas hati, mereka akan terus setia menunaikan zakat. Pengurusan zakat Selangor juga menjadi contoh kepada banyak negara seperti Indonesia, Thailand dan banyak lagi. Mereka teruja melihat inovasi zakat di Selangor dan memberi manfaat yang cukup banyak kepada umat Islam. Maka untuk memastikan kejayaan ini berkekalan, ia perlu terus mendapat sokongan semua pihak. Cara yang mudah laporkanlah kepada zakat Selangor jika dapati ada orang yang layak dibantu. Dan buanglah sikap secara sembarangan menularkan isu-isu zakat di media sosial. Muslimin sekalian, khatib menyeru agar kita sama-sama bergandeng bahu memperkasakan zakat di negeri ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa hayya ala yang beriman. Kalau kamu membela agama Allah, nescaya Allah membela kamu untuk mencapai kemenangan dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Ingatlah setiap usaha kita meringankan beban umat Islam yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk meringankan beban kita. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurab yawmil yawmil qiyamah." Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satara Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al abdi wa ma ma kana al abdi fi auni akhihi sesungguhnya sesiapa yang membebaskan seseorang daripada kesusahan dunia maka Allah akan melepaskannya daripada kesusahan pada hari kiamat sesiapa yang memudahkan orang dalam kesusahan maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat siapa yang menutup aib saudaranya yang Islam maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat Allah akan membantu hamba selagi mana hamba itu membantu saudaranya hadis rawahu muslimun hadirin sekalian mengakhiri khutbah kali ini berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman satu umat Islam hendaklah memahami bahawa zakat itu amat besar peranannya dalam memayungi kemaslahatan umat Islam dua umat Islam juga perlu sedar bahawa pengurusan zakat yang baik akan menatijahkan kebaikan kepada umat Islam di negeri ini tiga zakat selangor selalu selaku institusi yang diamanahkan oleh duli yang maha mulia Sultan Selangor untuk menguruskan zakat perlulah diberikan sokongan moral dan material agar dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin A'udhu billahi minas syaitanir rajim Innama waliyukum Allah wa rasuluhu wa allazina amanul Al-lazina yukimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un Sesungguhnya penulung kamu hanyalah Allah dan Rasulnya Serta orang-orang yang beriman Dan yang mendirikan sembahyang Dan menunaikan zakat Sedangkan mereka itu rukuk yang ditunduk menjunjung perintah Allah Suratul Ma'idah ayat 55 Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim Wa nafa'ani wa iyaakum bima fihi minal ayati wa zikrul hakim Wa taqabbala minni ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك بحرمة يوم المبارك أن تحشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن 
تبدكنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون حديث يم برحمة الله شكرا sekali lagi khatib ingin mengingatkan kita supaya sementiasa bertakwa kepada Allah dengan mengawasi diri dan keluarga kita daripada melakukan perbuatan keji dan maksiat dalam masa yang sama kita terus berdoa agar sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19 untuk itu para jemaah dinasihatkan supaya mengamalkan kawalan kendiri menjaga kebersihan diri dan sekitar jagalah penjarakan dan memakai pelitup muka untuk mengalak penularan elakkan kawasan yang sesak, sempit, sambang secara dekat terutama sekali jika mengingat apa-apa kejala yang boleh dikait dengan COVID-19 patuhi prosedur operasi standard ditetapkan bagi elakkan mengalakkan penularan wabak agar kita terus dapat beramal ibadah dan melaksanakan aktiviti pengimarahan di masjid dan surau dan dapat bersama-sama beramal di bulan Ramadan yang bakal tiba tidak lama lagi seperti biasa Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu sallu wa alaihi wa sallimu taslima Allahumma sallu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma yusalli al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat al-ahya'i minuhum wal-amwat innaka sami'un karibun mujibu al-da'wat wa ya qadu al-hajat Allah اللهم عز الإسلام والمسلمين وأهل تلك فرطة والمبتدعة والمشركين اللهم إنا نسألك ونتوسعك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العزمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك السمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانور سلطان شرف الدين إدريشا الحج ابن المرحوم سلطان سلاح الدين عبد العزيز شاء الحج اللهم اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهد سلامور تنكو أمر شاه ابن سلطان شرف الدين إدريشا الحج في أمن وصلاح وآفية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطل عمرهما مصيحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد اللهم يا عزيز يا منتقم يا جبار يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين يا الله يا تهم كم سلامك الله سودر سودر كم قوم مسلمين يندندس في بومي فلسطين dan di mana sahaja mereka berada engkau hapuskanlah kezaliman yang ada di muka bumi ini berikanlah keadilan kepada mereka yang dianiaya serta dizalimi Ya Allah, berikanlah kepada pejuang-pejuang Islam serta rakyat Palestin kekuatan serta kesabaran menghadapi kekejaman musuh kekejaman musuh, Ya Allah kau binakanlah semula keamanan dan kesejahteraan di bumi Palestin agar rakyatnya hidup bahagia Ya Allah, jadikanlah kami antara hambamu yang menjaga amanah Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat Serta jauhkan kami yang daripada termasuk dalam golongan yang abaikan tanggungjawab Dan jauhilah negeri dan negara kami Daripada kehancuran disebabkan perbuatan rusuah Pengelewangan dan salah guna kuasa Serahkan tanggungjawab Memimpin negara kami kepada hamba-hambamu yang amanah dan jujur serta tegas Lagi berani menegakkan kebenaran Dan melaksanakan keadilan Bermandaskan syariat Jadikanlah ya Allah Oh, masjid dan surau di negeri Selangor Rumah-rumahmu yang aman Mempersatukan Menjadikan nabi kekuatan umat Ya Allah, Ya Tuhan Berikanlah
Jumlah kepada mereka yang menginfak kepada pembangunan surau Jumaat An-Nur Syekhin 22 ini dan mereka yang menginfakkan kepada pembangunan komplek Rauda Sufia Sunia Salafia Bandar Rumi Sufi Jawi di Kuang rezeki yang berlimpah ruah lagi halal ha? panjang umurnya Ya Allah dan keberkatan pada umurnya Ya Allah serta matikanlah mereka di dalam iman dan Islam dan masukkan mereka di dalam syurga di gairu hisab atau hisab dan yasira amin ya rabbal alamin ya mujib asailin Allahumma ya dafi al-bala idfa'anna hadhal wada'a wal bala'a wal marada wal syada'idah wal mihan binutfika ya latif inna ta'ala kulli syai'in qadira bin ijabah di jadir rabbana hablana min azim وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ عِبَادَ اللَّهِ وَهَيْ هَمْبَ هَمْبَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِلَا عَدْلِ وَالْإِحْسَانِ Sesungguhnya Allah menyuruh kita dengan keadilan dan kebaikan. Wa ita izil kurba dan menunaikan hak-hak kaum kerabat. Wa yanha anil fahsha wal munkar wal bagh dan menegahkan daripada kekejian kemaluan dan perkara munkar dan yang melampau. Yang zukum la alakum tazakkarun supaya kalian menjadi peringatan dan penjagaan bagi kalian. Fa yukurullah la azim ya zukum. Ingatlah akan Allah yang maha agung. Nescaya Allah mengingati akan kalian Waskuruhu ala ni'amahi yazidukum Dan syukurilah kalian akan Allah di atas ni'mat-ni'matnya Nescaya Allah menambahkan ni'mat kepada kalian Was'aluhu min fadlihi ya'atikum Dan kalian minta lah akan Allah daripada limpah kurnianya Nescaya Allah Ta'ala akan beri kepada kalian Wala zikrullahi akbar Wallahu ya'lamu ma tasna'un